。想加入一个新创公司，除了公司文化创新，最吸引人的无非就是手上的持股有一天会成倍增值的美梦了。不过这些私有公司的股票呢，不像是在股市里面一样可以自由买卖。那么员工到底是怎么入股？我们今天就要花三分钟讲讲在美国新创公司员工入股的机制。新创公司缺钱，但是求财若渴，所以给员工入股呢，变成为了一个很好的奖励机制。那么一般员工入股有两种机制，第一种叫做 stock option， 也就是股票期权。在新创公司早期的时候比较常见，简单的说呢，就是你在公司待满了一定的时间，公司会给你一个权利，去以很低的价格去购买公司的股权。那么这个过程叫做 vesting。这时候呢，是由员工自己决定对公司有没有信心，要不要购买。那么这里的购买呢，叫做 exercising。这个机制有一个缺点，就是员工自己要掏钱出来买。那么如果公司不上市的话，不但股票不值钱，还损失了买股票的钱。优点呢，则是如果股票真的上市了以后，持股人买卖课税是依照资本利得税。那么在美国大概是百分之十五到百分之二十左右，所以比起收入所得税来说，一般是比较低的。第二种机制呢，则是 restricted stock units， 限制性股票，意思是呢，公司会直接把一定价值的股票作为薪水的一部分给你。那么这样的机制呢，在估值已经很高的新创公司比较常见，特别从脸书二零一二年上市开始变得流行。那么 RSU 的优点呢，就是员工不需要掏钱出来买，因为它是你收入的一部分。但是 RSU 比较麻烦的地方哦，则也是因为它是收入的一部分，所以你课的是所得税。在美国科技业工作，所得税百分之三十几是常见的。所以说，同样价值的买卖，课起税来就会比资本利得税来得高。当公司上市，股票能够变现 ，RCU 持股人就有缴税的义务。这个和持股人本身是不是决定在当年买股票卖股票无关。当然，新创公司上市是很棒的事情，好事的反面呢，就是缴税还蛮麻烦的，而员工卖股票变现去缴 RCU 的税也时有所闻。总之，在新创公司工作有它独特的风险，天时地利人和的话，收获也大。比如说，我年轻一点的时候在一家新创公司工作，那当时用了一笔小小的金额入股，一结果几年后公司上市了，购买股票的价值变成了当初的三四十倍，很幸运。不过我也曾经在与成功遥遥无期的新创公司工作过，也许这就是新创公司刺激的地方吧。好了，今天浅谈浅谈了一下新创公司员工入股的制度。那如果你想要看到更多关于新创公司的内容，请你给我留个言，然后订阅一下。现在在家，我们下次再见喽！最吸引人的无非就是手上的持股有一天会成倍，成倍。<笑>